উখিয়ে রোহিঙ্গার ছুরিকাঘাতে আরেক রোহিঙ্গা নিহত রাখাইনের গণকবরে প্রায় 10 জনই গ্রামবাসী বলছে আরসা সরকারের 4 বছর পূর্তিতে নগর আওয়ামী লীগের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সমাবেশ জঙ্গিবাদ নির্মূলের আহ্বান এবং সেন্ট মার্টিনের কাছে সাগরে কোস্ট গার্ডের অভিযান 21 কোটি টাকা মূল্যের ইয়াবা জব্দ শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 21 চট্টগ্রাম সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি শ্রাদ জাহান পূর্ব শত্রুতার জেরে কক্সবাজারের উখিয়ায় এক রোহিঙ্গার ছুরি কাঘাতে মমতা জাহমেদ নামে আরেক রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরো একজন এদিকে রাখাইনের ইনদিন গ্রামে গণকবরে পাওয়া 10 জনের কেউই আরাকান রোহিঙ্গা সলভেশন আর্মি আরসার সদস্য নয় বলে দাবি করেছে সংগঠনটি তবে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি দেশটির সেনাবাহিনী বৈতুন রিয়া রিপোর্ট পূর্ব শত্রুতা শেষ পর্যন্ত রূপ নেয় সহিংসতায় দুই বছর আগে মিয়ানমারের রাখাইনে আরিফুল্লাহ নামের এক রোহিঙ্গার ভাইকে হত্যা করে মমতাজ নামের আরেক রোহিঙ্গা কক্সবাজারের উখিয়ার ক্যাম্পে দুপুরে মমতাজকে দেখে ছুরিকাঘাত করে আরিফ ক্যাম্পে থাকা রোহিঙ্গারা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসা সেন্টারে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করে পরে আরিফুল্লাহকে আটক করে পুলিশ এ ঘটনায় আহত হয় আরও একজন এদিকে গেল বুধবার রাখাইনের ইনদিন গ্রামে গণকবরে পাওয়া দশ জনকে হত্যার বিষয়টি স্বীকার করে মিয়ানমার সেনাবাহিনী নিহতদের বাঙালি সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দেয় তারা তবে গণকবরে পাওয়া দশ জনের কেউই আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি আর সার সদস্য নয় বলে দাবি করেছে সংগঠনটি টুইটারে দেয়া এক বিবৃতিতে সংগঠনটি জানায় নিহতরা সবাই বেসামরিক নাগরিক এ নিয়ে অবশ্য মন্তব্য করতে রাজি হয়নি দেশটির সেনাবাহিনী তবে মিয়ানমার সরকারের মুখপাত্র জানান নিহতদের মধ্যে কারা সন্ত্রাসী আর কারা সাধারণ নাগরিক তা শনাক্ত করা কঠিন এদিকে রোহিঙ্গা হত্যাকাণ্ডে সেনাবাহিনীর দায় স্বীকার করাকে ইতিবাচক বলেছেন স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি নেপিদোতে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারও কোনো সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানান উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদকে চিরতর নির্মূলের ক্ষমতা বর্তমান সরকারের আছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন মহাজোট সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে জেলা পরিষদ চত্বরের সমাবেশে তিনি আওয়ামী লীগকে আবারও দেশ পরিচালনায় দায়িত্ব দিতে নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান পরে লাল দেখি ময়দান থেকে আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয় এতে আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ বন্ধু প্রতিমা সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেয় দক্ষ জনশক্তি বাড়াতে বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন হাটহাজারী উপজেলার কাটিরহাট মহিলা কলেজের নতুন একাডেমিক ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন বর্তমান সরকারের সময়ে স্বাস্থ্যসেবা কৃষি বন্যা নিয়ন্ত্রণ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ সহ সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগকে আবারও সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী ঘন কুয়াশার কারণে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সব ফ্লাইট দুই থেকে তিন ঘন্টা দেরিতে ছেড়েছে এতে দুর্ভোগে পড়তে হয় যাত্রীদের কর্তৃপক্ষ জানান নির্ধারিত সময় অবতরণ না করায় সকাল এগারোটার আগে কোনো ফ্লাইট ছেড়ে যেতে পারেনি আবুধাবি থেকে আসা বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট সকালে নামতে পারেনি পরে তা সিলেট বিমানবন্দরে অবতরণ করে সকাল নয়টার ওই ফ্লাইটটি পরে এগারোটায় ছেড়ে যায় চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সমিতির উদ্যোগে আটচল্লিশ জন শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির অর্থ তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আয়ুব মিয়া এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তৈবুর রহমান সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন বক্তারা বলেন যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান জাতীয় প্রাণী সম্পদ দিবস উপলক্ষে মত বিনিময় করেছে চট্টগ্রামের জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগ এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডক্টর রেজুল হক নাহার এগ্রো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাকিবুর রহমান টুটুল বাংলাদেশ ডেরি অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি মালিক ওমর বাবু সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন সভায় আগামী বাইশ জানুয়ারি প্রাণী সম্পদ দিবস পালনে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয় 
বিভিন্ন আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে নগরীর অপর্ণাচরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম পুনর্মিলনী বিদ্যালয়টির 90 বছর পূর্তিতে দুই দিন ব্যাপী এই উৎসবে বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে স্কুল ক্যাম্পাস পূর্ণ বন্ধু সতীর্থদের সাথে আড্ডায় মেতে ওঠে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা পরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ডিসি হিল হয়ে স্কুল ক্যাম্পাসে ফিরে আসে উৎসব মুখর পরিবেশে নগরীতে শেষ হলো তিন দিনের উন্নয়ন মেলা সরকারি ছুটির দিন হয় মেলায় ছিল দর্শনার্থীদের ভিড় এই আয়োজনে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একশো উনিশটি স্টল অংশ নেয় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নগরের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে উন্নয়ন মেলা শুরু হয় এগারোই জানুয়ারি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সমুদ্র বিজ্ঞানী হিরণ রায় ভট্টাচার্যের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্স অ্যান্ড ফিশারিজের উদ্যোগে আয়োজিত শোক সভায় বক্তারা বলেন দেশের মৎস্য শিল্প উন্নয়নে হিরণ রায় ভট্টাচার্যের অগ্রণী ভূমিকা ছিল এছাড়া চিংড়ি চাষ এবং উৎপাদনেও তিনি অনবদ্য অবদান রেখেছেন এ সময় সড়ক দুর্ঘটনার রোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বানও জানান বক্তারা টেকনাফের সেন্ট মার্টিনের কাছে বঙ্গোপসাগরে অভিযান চালিয়ে চার লাখ বিশ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে এর দাম প্রায় একুশ কোটি টাকা বলে জানিয়েছে কোস্টগার্ড সংবাদ সম্মেলন টেকনাফ কোস্টগার্ড স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জাফর ইমাম সজীব জানান গভীর রাতে মিয়ানমার হতে ইয়াবার চালান আসার গোপন সংবাদ পেয়ে তাদের টহল দল সেন্ট মার্টিনের কাছে অবস্থান নেয় পরে ইঞ্জিন চালিত একটি নৌকা ধাওয়া করে তারা সে সময় চোরাকারবারীরা নৌকা রেখে পালিয়ে যায় নৌকায় পাঁচটি বস্তা ইয়াবাগুলো ছিল বান্দরবানে চুন প্রয়োগ করে নোনা মাটিতে সবজির ফলন বাড়াতে চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এ উপলক্ষে মাঠ দিবসও অনুষ্ঠিত হয়েছে ভরাখালিতে প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বান্দরবানের উপপরিচালক আলতাফ হোসেন বক্তারা বলেন পাহাড়ি মাটিতে অম্লত্বের পরিমাণ বেশি হয় সবজির কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় না তবে চুন প্রয়োগ করলে মাটির লবণাক্ততা কমে এই প্রকল্পের অর্থায়ন করেছে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন উখিয়া ও টেকনাফে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের সব ধরনের ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মানবিক সহায়তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রোহিঙ্গাদের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এরই অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীর সহায়তায় পঞ্চাশ হাজার রোহিঙ্গার মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় জেসিকে গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চট্টগ্রাম মহল মার্কেটের স্বত্বাধিকারী জসিম উদ্দিন আহমেদ শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এর আগে উখিয়ার বালুখালী ক্যাম্পে আঠারো হাজার রোহিঙ্গাকে শুকনো খাবার দেওয়া হয় আর এর সাথে শেষ করছি একুশে চট্টগ্রাম সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার উখিয়ার রোহিঙ্গার ছুরি কাঘাতে আরেক রোহিঙ্গা নিহত রাখাইনের গণকবরে পাওয়া দশ জনই গ্রামবাসী বলছে আরসা সরকারের চার বছর পূর্তিতে নগর আওয়ামী লীগের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সমাবেশ জঙ্গিবাদ নির্মূলের আহ্বান এবং সেন্ট মার্টিনের কাছে সাগরে কোস্টগার্ডের অভিযান একুশ কোটি টাকা মূল্যের ইয়াবা জব্দ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন